。由信念沿路带领，从迷雾里找光明。步入最黑暗路程，人都没有身影。曾经面尽没见证，全凭直觉做反应，转身逝去聆听，蒙着眼睛。凡人用双眼如何望见心，眼目中收边，真相困于光源灰面，害怕一串挂念成为弱点，才伸手去指。为城内失神，仍能遇见，感觉原来未变，还能有另外苦也是甜。别怕有些眼泪模糊视线，情怀原是当天，尘埃未已。这些年，盲侠一直都封闭自己。如果有个人可以走进他的内心世界的话，我也会替他感到高兴。为什么你不让别人进入你的内心世界？原来你还在怪爹爹，当年不让你跟那个瞎子拍拖。已经过去了，别再想了。Yannis， Yannis， Yannis， 我知道是你，你走了十二年了，别再走了，别再走了。我在官司上接触过你爹爹，你当年离开香港，离开我，是他逼你，对吗？又约了死瞎子，你知道他为什么拿不到奖学金吗？如果你还跟他在一起，我想他可能毕不了业。不是，是我自己决定的。在撒谎，你想维护他是吧？不是，是我不想看见你，所以才选择离开香港。不管你信不信，这是事实。既然你回到香港，既然你回到这里，证明你放不下。这里有我们最开心的回忆，你的心里还有我是不是？很多事都变了，我要结婚了。对不起，是我想太多了。恭喜你。在干什么？你女朋友？戴天 y a n i s 哈佛毕业，是美国总医院眼科医生。没事干嘛查人家背景啊？因为是大鳄的女儿，旁边的是她男朋友，家族银行富二代。呃，叔叔，你现在心情好不好？呃，我的心情有点紧张，谢谢大家关心。声音很熟，问你帮我听听。第一条，享受权利不分区别。人人得享受人权法案所确认之权利。是戴天的声音。我出去一下。盲侠，喂，盲盲盲侠，真是戴天啊！天哪，别说是摸过，就算是亲眼见过，也不可能画的这么像，也就证明盲侠这么多年都没办法忘记他。你什么意思？没钱买酒喝？你自己的威士忌点了没喝过，一直抢我的啤酒，我不管，这把打算他了。你搞什么？他失恋，我替他喝酒，够兄弟了吧？请问我哪里练过？你喝醉了吧？没关系，我明白。我们都是男人嘛，心照不宣，不用解释那么多，对吧？心照什么？有什么不高兴就直接说出来了。没有啊
把一个人放在心里十几年，你真的能放下？要不这样吧，我帮你查清楚那个程立桥的底细。如果他是好人，你就死了这条心。如果是坏人的话，你就去跟他抢。你别搞这么多事啊！不是搞那么多事，在外国很正常的。在结婚之前查清楚对方的底细，就不用结婚之后再后悔吗？人家家里是开银行的，应该不是冲大头的人吧？喂，那又怎么样？有钱又怎么样？你不知道很多富二代啊，既好赌又好贼又没品的。要查你自己去查，别拖我下水。哎，别走啊！那么，哎，想喝什么？今天我请客，摩卡还是你的那杯招牌 cocktail？ 今天主动请我喝酒，真的你请客？是朋友，就别跟我客气。你主动请我喝酒，我会以为你想吃回头草。我肯定也不肯定吧。喂，我抢走了你的酒，你也不用霸占 Never 啊。哦，我霸占 Never， Never。说的没错，一向都我霸占别人，没人能霸占我。我今晚不想喝太烈的酒，想喝温和的。你想喝什么？嗯，不一定要在这里喝，也不一定要你请客，还有很多其他选择。是，有兴趣跟我去别的地方喝。是，走吧，拜拜，拜拜，一瓶啤酒，谢谢。OK。哎，我们现在去什么地方喝酒？你决定。Sorry， 我等。如果你不想去，我也不会勉强。我送你去坐车好吗？刚才谢谢你。太见外了吧？喜欢一个人，但那人不喜欢你的感觉，我理解。我一直没交男朋友，是因为我一直都找不到一个这里跟我合拍的人。当我以为找到了，但被拒绝。你说盲侠？你选他，他选他。他说了，我不是他那杯茶，难道我逼他喝？喜欢一个人也不一定要拥有他，看到他开心就行了，就像癫姐那样。其实盲侠会果断的拒绝你，是有原因的。因为小时候被他爸遗弃，所以不信任感情。不止这样，他还遇到他的初恋情人。他们感情很好啊。是戴德人的女儿，那女的十二年前。去了美国念书，也就是盲侠跟他分手已经十二年，但是我跟爹姐都觉得他一直都没放下那个女的。想想看，亲情、爱情，都受过那么大的打击，所以才导致他这么自闭，怕跟别人建立关系。还好有你跟爹姐在他身边。戴小姐，你穿这套婚纱真的很漂亮，你有任何需要就叫我。哦。怎么笑得这么牵强啊？不喜欢这婚纱？不是，我在想这件好还是刚才那件好吗？哦，那这样吧，我拿电话帮你拍下来，待会儿慢慢挑。安考来了还可以给点意见。好。婚纱都好漂亮，果然是名师设计啊。有什么吸引你的？你猜这家是什么店？这家。你很爱吃，我想这家应该是咖啡。你又想吃绿茶雪糕了，对吧？不是啊，这家是婚纱店啊。这家婚纱店呢，虽然不太大，但是设计师很有名的。我以后结婚呢，一定要来这里选婚纱。但是你有没有想过，等你结婚的时候啊，这家婚纱店可能已经关了，没有了。你真讨厌。<笑>你看漂亮吗？喂，是 uncle， 是啊，在试婚纱了。好啊，你等等。我把领结系上去。哦，喂，大弟。Sorry， 天儿，开完会马上就赶过来，已经开到路口了。我停好了车就走过来。没关系，我们才刚开始，你慢慢来啊。拜拜
不想我女儿婚事出任何问题。幸好你还没出门啊，喂！我怎么那么臭啊？几天没洗澡啊？你还嫌弃我？我为了帮你查你的情敌是不是好人，我这几天不要说澡都没洗，内裤都没换过。我也没叫你查，是你自己要查。帮你还要被你说，活该你运气差呀、啊！你知不知道你的那个情敌啊？他的背景真的是飞过伦敦啊！他学历高，运动好就不在话下，不烟不酒，无不良的嗜好，将来还会接手家族银行的大生意呢。我完全没兴趣知道。哎，还没说完呢。你的情敌是没问题，不过他老妈有。我查过你情敌的老妈了，在一天之前，转了五亿给戴德人。情敌啊<笑> ，uncle， 哎，还叫 uncle， 今天起啊，应该改口叫我爹爹了。爹<笑>爹，乖。Eden 呢？你先过去帮我招呼宾客，我跟亲家聊一聊，待会儿过去。慢慢聊，爹爹。好。我真的从没见过 Aiden 这么开心，这武艺真值得。放心吧，亲家，我保证你的投资绝对不会错的。但是最重要的是，我们要看到自己的孩子开开心心、幸幸福福的嘛。总之，度完蜜月回来，我自然会把另一半钱转进你公司账户。干一杯！结婚之前转那么大笔钱给大鳄，等于是卖女儿，根本是一宗交易。现在问题是，燕尼斯知不知道这件事？也许她是在知情的情况下自愿嫁给程立桥的。也许个屁呀、啊！别想那么多了。你要是在意她的话，就马上出去婚礼场地，当面问个一清二楚。燕尼斯，我是阿霞，我现在去找你。不过有件关于你爸的事，不知道你知道多少，还是见面再说吧。找过我，阿霞，喂，阿霞。嗯、说好在这儿等，去骑个车怎么就不见了？我是你哪位？我是他朋友，他说要过去找你的，你有没有看见他？刚才他有留言给我，说有一件关于我爹爹的事跟我说，我打给他说到一半他就挂了，到底什么事啊？没想到大鳄的动作这么快。什么大鳄？你说谁啊？说你老爸，婚礼前一天，你未来婆婆转了五亿给你老爸。五亿？什么五亿啊？你这么说表示什么都不知道啊？所以盲侠想要过去找你，问清楚，到底你知不知道你未来婆婆还有你老爸的台底交易？结果我去骑个车，他就不见了。我想八成是出事了。跟谁在打电话？阿霞的朋友，他说查到安迪康尼转了五亿给你，是不是真的？要是那个鬼夏，他之前跟文身侠害得你哥哥坐了牢，当警察的时候又因为自己的操守问题被处分而降职，你还相信他？爹爹。哥哥为什么会坐牢？你跟我都很清楚，他是被你逼成这样的。你别总是把责任推卸给别人，好不好？我问你，是不是因为安迪康尼那五亿，你逼我留在香港，逼我嫁给 A 的？你安迪康尼投资很多生意 
，而且我们就快是一家人了，投资在爹爹公司有什么问题呀、啊？事情也太巧了吧？怎么会正好昨天转钱给你，正好 A 等求婚之前你会撞车，然后正好验出有肿瘤？爹爹，你有肿瘤，是真的还是假的？你怀疑爹地装病来骗你啊？不知道，我现在分不清楚你哪句真哪句假。总之，在这件事弄清楚之前，我想暂时搁置这场婚礼。搁置？现在客人全都坐在外面，你现在走出去说我不结婚了，我怎么跟大家交代啊？你觉得难开口？我自己去交代。铁根，你不是约了你那位十二年没见的朋友来观礼吗？啊，这么久了还没看到他我知道你很聪明，这婚纱多漂亮，你赶快换上它，就快行礼了。嗯、你也希望你的朋友平平安安的来到这儿，见证你成为一个幸福的少奶奶，对吧？之前我用电脑追踪他手机的 GPS， 最后位置在西贡的码头，我们直接过去找。根据《香港婚姻条例》缔结的婚姻是庄严而又约束力的。程立桥先生、戴天恩小姐，你们在本人以及现场宾客前当众表示以对方为配偶，并签名为证后，就成为合法夫妻。王霞带去哪里了？他手机显示他最后的位置在这里，很简单，一是被人扔在荒岛，二是被人扔进海里。扔进海里？希望不是这样。无论如何，我一定要把他找出来。好啊，就一个一个岛去找。幸好我早有准备。我，程立桥，愿意娶你，戴天恩为我合法妻子。去另一个岛上，陈家去前面。我，戴天恩，愿意嫁你，程立桥，作为我合法丈夫新娘，双方家长或证婚人可以在结婚证书上签名。完蛋了，天快黑了，肯定更难找，不如我们报警吧。你担心航拍机没电还差不多？不会吧？喂，你看看，啊，这东西一闪一闪，这里。王强，这是王强，前面快去！今天是我人生最特别、最幸福的时刻。
将来就算我离开这个世界，我都会记得今天。这是傻丫头，都结婚了还会害羞。<笑><笑>你见过哪个新娘子在自己的婚礼上扔下她的新郎躲起来打电话？阿霞到底在哪儿啊？我已经签名了，为什么还没见到她？你知道又怎么样？今天你结婚，难道你要去找她？艾登在找你，快回去。你威风啦！连你最依赖的那个导盲杖都拿来求救，你勇啊你！你们啊，这么晚才来救我？害得我没了我的爱啊！那个是德国货，我不管，你陪着我、啊。哇，你那个爱贵的要死。这样吧 ，I you myself 来当你的导盲杖，好不好？<笑>你说呢？嗯、啊。呼呼<笑>是我爹地派人去抓你的，他有没有打你？你有没有受伤？没有，没有，你放心。放心什么？你是瞎子，他把你扔在荒岛上，等于是谋杀。够了，够了，别说了。阿霞，对不起。不用跟我说对不起，现在我只想问你一件事情：你真的想结婚吗？如果不想的话，我可以马上带你走。伊登他是无辜的。我这么做太残忍了。我明白了，祝你幸福。这张很像啊，你刚才捉弄我。你不会不知道吧？送给你的。送给我？是啊。我想帮你把条例和案例录下来，就算你看不到也可以听啊，方便你复习嘛。结婚之后呢，我们就一起搬来这里住。真的？如果你风湿关节炎的话，不能怪我。怎么这样？你要负责。<笑><笑>我知道是你，你走了十二年了，别再走了。是我不想见到你，所以才选择离开香港。既然你回到香港，既然你回到这里，证明你放不下。这里有我们最开心的回忆，别再走了。阿佳，阿佳，我签结婚证书也是因为你，爹地用你的安危要挟我，我根本不可能不签。十二年前，他用你的前途来逼我离开香港，我一直不敢说出来，因为不想让人知道我爹地做过什么。但是我不想再被他控制，带我走啊！衣服合不合身？很合身，谢谢。不用，不用谢谢。你干什么？干什么
。喂，那我把房间让给耶尼斯睡，就过来跟你一起睡。耶尼斯睡你房间，你跟我一起睡，怎么？怕？难道你要人家女生去睡客厅吗？哦，对，应该你们睡一间才对。我错了，你在瞎扯什么呀？我打算让 Yanis 睡我的房间，我睡你的房间，我睡客厅。怎么怕？你们别再吵了，我可以搬去酒店。啊、不行，万一你也被你老爸架走怎么办呢？报警啊！报警没用的。五年前我在当警察的时候啊，我就是……好了好了好了，别说那么多了，你回你自己房间睡啊。好，晚安。五年前什么事啊？姑姑那么恨我爹爹。他以前是一个警察，跟你爹爹有过节，害得连工作都没了。爹爹真过分，总是爱伤害别人。别想那么多了，早点休息吧。阿霞，能不能帮我一个忙啊？我要你帮我申请离婚。你考虑清楚了。那张结婚证书是在爹爹要挟之下签的，我不想承认这段政治婚姻。但是结婚不到一年，不能提出离婚申请的。那可以怎么做？你可以选择婚姻无效。有什么分别？那如果你选择离婚的话，你的婚姻状况将会是离异；但如果你选择婚姻无效，你的婚姻状况依然会是单身。就是说，在法律上，你从来没承认过这段婚姻。反正我不想等一年，就算等一天，我都不想。无论你做哪一种选择，其实都不是一个容易的决定。我只希望你要考虑清楚，千万不要一时冲动。我跟 Aiden 的感情，就在爹爹收下 NT c o n n 那五亿之后，已经变了质。我们两个之间的关系，以后都会有一根刺。我不想在我的感情里面有这样的污点。我知道你一直想要一段诚挚、纯净的感情，对吗？还好你肯帮我，忙闲的女神喜欢什么？当然要你这种女神才会知道了。我也是随便挑，我想 How Man 的 X 应该喜欢简单朴素的款式。女神果然是女神，品味一流，眼光独到。你有必要这么好吗？之前帮他买日用品就算了，现在还帮他的 X， 叶奈很惨的，他老爸把他当成货品给卖了。现在什么年代呀、啊？婚姻自由都这么多年，还有忙活雅驾吗？对啊，婚姻大事要很慎重的吗？之前啊，被我老爸逼着去相亲，我都接受不了，所以我很理解他的感受。哎，总之呢，我没你那么大方，可以这样帮情敌。哇，我只是帮忙拿着，全都是你挑的。你呀、啊，心里根本就同情他，更何况我没资格把他当情敌，把他当情敌的是不是你呀、啊？是啊，人最好最不计较的是你好吗？问题是啊，两个男人在家里，他睡哪儿？忙下把房间让给他睡，睡他房间。嗯，看来只有这个女人才能进入他的心。然后呢，他自己睡客厅。不是，忙霞接了 Yanis 的 case， 勾勾呢就把房间让给忙霞睡。Yanis 的 case， 忙霞准备帮他申请婚姻无效。叶女士这么绝情，向法庭申请婚姻无效。我儿子收到传票之后，没说过一句话，整天躲在房间里，从没见过我儿子心情这么差。Sorry， c o n n y 我不知道天恩会这么做。我不知道该赞赏你会教女儿，还是会做生意。你不会以为我跟我女儿骗你注资在我公司吧？我不去想是或不是。假如判定他们婚姻无效的话。我注资的那五亿会马上抽回，到时候你可以把公司贱卖给我，不然你就等公司清盘吧。康尼，不好意思，出来吃饭还要麻烦大家。哎，安全第一，你也了解你老爸了。我爹爹不会对我做什么，我比较担心你们，尤其是你。再试试烧芒下一根头发。我有事情想跟你说，有什么话留在庭上再说。我跟女儿说话，你这个外人插什么嘴啊？我去跟她聊两句。想告诉我，你去那个瞎子家里住，我都不信。结果原来是真的。你不用再劝我了，我不会回去的。是不是那军人教你的？啊？你有没有顾及 Aiden 的感受？你别想再利用 Aiden 来让我心软，他已经够惨了。知道 Aiden 惨啊 ，Aiden 是个好男人，就算爹爹真的有什么做错了的地方，你也不能够抹杀 Aiden 十二年来对你的付出，对不对？是 ，Aiden 是好，是我对不起他
，但是我的心里也不好受。婚姻是一件神圣的事，不是让你拿去做交易的。何况你还用阿霞的安危来逼我结婚，这件事我真的接受不了。弟弟怎么会把你的婚姻拿去做交易呢？两个人结婚，两家人合作搞生意，有什么问题啊？很多有钱人都这么做了。你还可以说的理直气壮，居然不觉得自己有问题？你现在是在伤害我，在伤害 Aden， 在伤害我的朋友。我怎么伤害你的朋友了？他们不都好好的站在那里吗？弟弟怎么伤害你了？伤害你的是那个死瞎子，他害得你婚都结不成。够了，你别再说这些歪理了。你十二年前是这样，到现在还是这样。我怎么了？啊？你在翻爹爹的旧账啊？你出去问问，看所有的父母。有哪个赞成自己的孩子跟残障人士在一起？你跟你哥哥从小就没了妈妈，爹爹啊，努力的拼命的出去赚钱，就是为了给你们最好的，想要弥补你们没有妈妈的遗憾。够了，我不想听了。爹爹这么做是为了什么？是希望你们等到爹爹百年归老之后，有个人能够好好的照顾你，能够给你幸福。我本来以为，因为你找到个好男人，能嫁出去了。结果你这么说我，而且还这么对我。他们好像谈的不太愉快。OK， 如果爹地你真的是为我好，能不能什么都不要，把那五亿还给安迪考尼？你疯了你！啊，如果那么做，爹地会一无所有。以前所有的心血都白费了，爹地啊，你没了公司，你还有我跟哥哥吗？我们长大了，我可以照顾你的。你不用再说了，我绝对不能够接受自己是个 loser。如果你真的为爹地好了，马上回到 A 店的身边，当你的程太太。就是怎么说，你都觉得生意比亲情还重要了，你没办法接受你是 loser， 我也没办法接受这段政治婚姻。说到底，你就心里忘不了那个死瞎子。我不会让你跟他在一起，我也不会再被你控制。放我出去！喂，你们有种就站在那儿，看我不开车撞死你们！爹地不要！你开什么玩笑？在我地盘抢人，你问过没有？喂，你不是想开车吗？开呀！只要你撞到一个，我马上拍下你的罪证。阿霞，伊莱斯，开免提。戴先生，你涉嫌非法禁锢我当事人，你再不放伊莱斯下车，我就报警还有就可交手啊！我也没想到，一向打重大刑事 case 的维壮也会接这种民事案。是啊，这种婚姻无效的 case， 案例的确不是很多。不过对我来说挺新鲜，何况程太太是我的好朋友兼熟客，既然找我，我也不好意思拒绝。也对，这次戴德仁牵涉用恐吓的手段逼他女儿结婚，之后维壮还能顺便接下他的刑事案，帮他做辩护。也要你有本事找到胁迫婚姻的证据才行。上次何书奇的伤人案，我们还没分出胜负，你就用撤回案件这一招，保住你不败的记录。啊，这次不知道会不会临门一脚又撤回？其实你跟我心里都很清楚，这次 Yanis 的对手，不是 Aden， 是他爹爹。人家父女之间血浓于水啊，你算什么？可能要撤回的人是你后面。嗯，这一点要交过手才知道。法官阁下，我代表答辩人程立桥，反对申请人戴天恩提出婚姻无效的呈请。申请人，请提出申请理据。程立桥先生，请问你结婚当天有没有发现我当事人就是戴天恩小姐？她在婚礼上表现得很为难，很不情愿呢。强烈谴责申请人律师的态度。这宗是民事案，答辩人不是犯人。请问申请人律师，你凭什么像审犯人一样审我的当事人呢？婚姻的誓词提到
，婚姻是神圣而庄严。我只想用严肃认真的态度对待这个 case。还有，我这样问，是希望程先生想清楚，他知不知道在结婚当天，我当事人在结婚证书上签名，是因为被胁迫。我不知道什么是胁迫，我只知道这十二年来，一直守在耶尼斯身边的人是我，不管开不开心。第一个支持他的人还是我，从耶尼斯塔肯接受我，到跟我约会，甚至跟我结婚，我认为是我的真心打动他。结婚那天，我觉得自己是全世界最幸福的男人，你知道吗？但是现在的情况，一切一切都好像我自己一厢情愿。婚礼那天，我看着他扔下我自己走了，我不但从天堂掉进了地狱，现在还要以答辩人身份上法庭，请你问我他是不是被胁迫？我问你。我怎么舍得胁迫他？答辩人，你冷静一点，本席会做出最公平的判决。申请人律师，你可以继续。程先生对我当事人的感情确实令人感动，但是婚姻跟感情一样，是双向。我当事人在不情愿的情况下签了婚约，他不想一错再错，所以他才选择跟你在魏元房之前，决定申请婚姻无效。没错，婚后魏元房的确是申请婚姻无效的理据之一，不过不是唯一的理据。法律一百七十九章婚姻诉讼条例第二十条清楚说明，法院绝对不可以在答辩人不公平的情况之下批出婚姻无效判令。戴天安小姐，请问你那天答应程先生求婚的时候，是不是出于自愿？是，不过爹，你说是就行了。那天你亲口答应，签了之后又后悔，这样对程先生公平吗？你不尊重程先生，不尊重婚姻，更不尊重法律。申请人，在你签婚约之前，证婚人已经向你严正声明，婚姻是庄严神圣，并且有法律效力，绝非儿戏。如果你没办法提出更强、更合理的理据作为支持，本席是绝对不会批出婚姻无效令的。法官阁下，我一开始的时候已经提出，我当事人戴天安之所以签婚约是出于被胁迫。根据婚姻诉讼条例，无论是胁迫、错误，都足以宣判婚姻无效。申请人，请你说出当时到底是谁胁迫你签结婚证书？是我爹地，戴德仁。法官阁下，我想提问申请人。批准。戴天小姐，你爸爸戴德仁是如何胁迫你？他用我朋友的安危来要挟我。哪位朋友？我的代表律师文生霞。你爸爸有没有确实的说出，如果你不肯答应签结婚证书，他就会伤害他呢？没有，但他有暗示，如果我不签，我朋友就会有危险。我也可以证明戴德仁真的有挟持盲侠。我是在问申请人，不是在问你。还有，请搞清楚自己的身份，你只是一个师爷。戴天小姐，你最好想清楚自己现在在说什么，因为你现在指控的是你的亲生父亲。如果你能证明他胁迫你去签结婚证书，也就触犯了刑事罪，他会身败名裂、留案底，而且要坐牢。法官阁下。我反对答辩人律师提出与申诉无关的问题。法官阁下，我觉得不舒服，我不想再继续。耶尼斯，司机，麻烦你开车。好的，还是没找到他。韦仲说成那样，他一时心软，不想害他老爸也很正常。你给他一点时间，让我跟他谈谈。死丫头，你教唆我女儿跟我打官司，就是叫他打老爸了。小心天打雷劈！我以前卖女儿说别人天打雷劈，你不怕有报应吗？幸亏我的女儿疼我。知道我最亲，你滚远点儿。什么？天恩还没回电话？是啊
。我想，他一定会在那间海边小屋。你去那里，会找到他。对对，你怎么知道他在那里啊？她是我的女儿，我怎么会不了解她呢？对了，刚才你在法庭上那段真情剖白，很感人的。我想天恩听到了，也会很感动。d a 你之前也说过，耶尼斯会接受我的求婚呢、啊，到最后搞场官司出来。哎，你这个傻孩子，天恩不喜欢你，怎么可能会答应嫁给你呢？要不是那个瞎子从中作梗啊，你早就跟天恩去度蜜月，做一对真夫妻了。但是 d a 啊，嗯，刚才耶尼斯在法庭上说你用纹身侠的安危威胁他，是不是真的？威登，我们做男人的，一定要对自己有信心。你跟天恩相处了十二年了，整整十二年了，感情一定会比他跟那个瞎子深厚，对吧？高登跟我说，那个瞎子在法庭上头提出了你跟天恩没有发生关系，还没有洞房。是一个很重要的关键。那我想，如果你尽快跟天恩做一对真夫妻的话呢，天恩的心呢也会定下来，这样再也不能够用这点来作为借口去申请婚姻无效。爹爹，你的意思是，你是男人，你会明白。喂，你是不是程先生？ y a n i s y a n i s 你对他做了什么？放心，我只照指示办事，给他纹了绿房，不打扰你们做真夫妻。光活线中，唯独一点。只就在你面前，闪啊闪，偏偏不知不觉，很勇敢还是疯癫？今天在你的面前，同情或怀念，仿佛只他一线，如无和取现，浮云偏偏望着视线。我愿每一天无穷色彩共你发现，随着日子消逝，曾经封闭，情字已。